tre programmi ripristinano, ripristinano la crescita e la fiducia. Allora io vorrei dire a questi signori, andate a dire queste cose alle famiglie che hanno perso la casa in Grecia, ai bambini che non riescono a mangiare, perché ci sono, io li ho incontrati. Guardateli negli occhi e dite queste cose, che la Grecia è un paese che si è risollevato. Allora perché il MES, la riforma del MES in questo momento? Sarà forse perché è vicina la Brexit e guarda caso sono proprio le banche tedesche, le banche che hanno un maggiore interscambio con il Regno Unito. Sarà forse perché la Germania che è in forte rallentamento ha bisogno di un nuovo strumento finanziario per fronteggiare questa crisi. Allora, io penso che se noi siamo venuti qui in questa piazza che è il simbolo anche del, del potere, io vorrei dire qualcosa al Movimento 5 Stelle, perché nella Lega io non ho fiducia, perché quando è stato approvato il MES nel 2012, ce lo dobbiamo ricordare, la Lega approvò la Costituzione del MES, perché dopo dopo tanti anni, dopo un po' di anni poi si oppone alla riforma del MES, non poteva farlo nel 2012? Ah, allora io ho fiducia ancora nel Movimento 5 ah, Stelle no. eh, perché, perché penso che ci siano anche persone ah, lo oneste all'interno del ah, Movimento 5 Stelle che hanno cambiato. ancora in no. questo paese anche perché, e vorrei ricordarlo proprio in questa piazza no, in queste, nel programma esteri del Movimento 5 Stelle del 2017 si scriveva questo quindi è un impegno che il Movimento 5 Stelle ha preso con i cittadini italiani il Movimento 5 Stelle si opporrà in ogni modo tutti quei ritratti dei mercati e della finanza internazionale tra i rifiuti da di loro in particolare si impegnerà per lo smantellamento del mezzo allora io voglio dire al Movimento 5 Stelle ai portavoce del Movimento 5 Stelle noi siamo qui con voi siamo cittadini senza bandiere politiche cioè la bandiera italiana siamo con voi, sosteniamo questa battaglia, però ora voi dovete dimostrare due cose, che avete coraggio e che avete umanità e che sentite ancora la vostra pelle la sofferenza di migliaia di italiani. Perché qui ci troviamo di fronte ad un video, come si trovò Tsipras nel 2015, quando poi consegnò il paese nelle mani degli istruttori stranieri. E allo stesso modo in questo momento storico ci troviamo ad un video, anche se purtroppo gli italiani non lo percepiscono. E perché non lo percepiscono? Perché purtroppo se i giornalisti facessero quello che devono fare, raccontare la verità, probabilmente gli italiani saprebbero che questo è un momento storico importantissimo. Allora noi siamo con voi, Movimento 5 Stelle, dimostrate di avere coraggio e umanità.